Buenas tardes. Buenas tardes. Pues llegamos ya a, al último, al último martes cultural de este año 2014. Antes que nada quisiera agradeceros a todos que hayáis llenado durante todos estos dos meses y, y una semana eh, este espacio. Eh, la verdad es que nos hemos sentido muy arropados, no lo digo tanto por la delegación, sino por los que se han tomado el trabajo y la dedicación de preparar las conferencias. Ha sido un placer ver que el patio ha estado siempre lleno y yo más que nada, y pensando en ello, os lo agradezco. Os doy una vez más la bienvenida a mi compañera Isabel, la delegada de Patrimonio, y, y bueno… También me gustaría tener unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han, que han hecho posible esta edición de los Martes Culturales, como fueron Felipe Luzón, que nos habló de la cocina de pescado y de estero, eh, José Alberto Collazo, que nos habló de maremotos, tsunamis y otros monstruos, Vicente López Márquez, nos contó nuestra historia en la calle, María del Carmen Núñez, nos habló de la reforma de la ley de costas, Bartolomé Pérez, de la importancia de las bandas de música como instrumento fundamental para la divulgación de la cultura, Jesús Bogarín, que nos explicó el nuevo derecho diocesano de las hermandades, Fernando Arroyo, nos habló de su todavía no estrenado documental El Islamar III, Herida Abierta, Aurora Gema Lozano, un mar de inspiración artística. Y hoy vamos a cerrar pues, con una gran conferencia, puesto que estamos además conmemorando el 225 aniversario de la llegada de nuestra patrona, la Virgen del Rosario a Isla Cristina. Corre a cargo de Agustín Figuereo, él es licenciado en Historia por la Universidad de Huelva, además de poseer maestría en Gestión Documental y Administración de Archivo. Ha mmm, publicado muchísimos artículos todos ellos de historia local. Eh, entre sus publicaciones quizá habría que destacar Isla Cristina 1936, que nos acerca a aquellos momentos de, de nuestra ciudad en aquel año tan, tan dramático que fue el año de la guerra civil. Es especialista, si acaso entre todas sus publicaciones, podríamos decir, en, en la obra del padre Mirabén. Gracias a él. Tenemos el descubrimiento que hizo de, de la obra Memoria sobre el desestanco de la sal. También fue copartícipe de la edición digital de la Memoria sobre la Fundación y Progreso de la Real Isla de la Guirita, de la edición digital, quiero decir. Y actualmente está trabajando en una nueva obra que muy pronto va a presentar, que es la novena al Santísimo Sacramento, también del padre Mirabén. Inédita, creo yo, por lo menos para la mayoría, ¿no? la mayoría. Eh, he sido ponente en numerosas jornadas, ha sido también a, a este ciclo de conferencias de martes culturales, lo hemos tenido aquí también otros años, también en la historia de Isla Cristina, que organiza en la U, también en la historia de jornadas de historia de Ayamonte, y también participó en el segundo congreso argentino de archiv archivistas celebrado en la ciudad de Rosario. Eh, ahora mismo, eh, su trabajo, su labor investigadora eh, está centrado en un estudio del periódico La Higuerita, con motivo de la conmemoración, de la pronta próxima conmemoración del centenario del periódico, y también de las sociedades mercantiles en Isla Cristina en el siglo XIX. Eh, además, en estos momentos, ya lo conocemos todos, Agustín es el presidente de la Asociación Cultural en la U, dedicada a los estudios históricos y locales de Isla Cristina, la cual, como también recientemente recordamos, ha sido galardonado por la Asociación Amigos de Isla Cristina de Madrid con la distinción de amigos de, perdón, de Isleño del Año. Eh, la intervención de hoy, pues como adelantaba, son y el titula Nuestra Señora del Rosario, 225 años entre nosotros. Y nos va a contar pues, numerosas vicisitudes que esta vocación ha tenido en Isla Cristina a lo largo de estos más de dos siglos. Eh, gracias, Agustín, y una vez más gracias a todos por haber cubierto este, plazo, este patio y haberlo llenado durante estos dos meses. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y gracias también por vuestra asistencia. Gracias, Emilio, por tus palabras de presentación y, como no, por invitarme a través de Francia y de la Delegación de, de Cultura a participar en este ciclo de los martes culturales, que este año, de manera excepcional, se amplía al mes de septiembre como prólogo de, de algo más de un mes que vamos a dedicar a, a la Virgen del Rosario y a la conmemoración de, de su llegada ¿no? a, Isla, a Isla Cristina, a estos 225 años entre nosotros. Hablar solo de, de la Virgen del Rosario de manera exclusiva es una tarea prácticamente imposible y yo casi que no voy a intentarlo, sino que me veo obligado a contextualizarla en los diferentes momentos de su historia y para ello no hay más remedio que hacer referencia a otras advocaciones de la Virgen en Isla Cristina, como son la de Nuestra Señora de los Dolores y la de Nuestra Señora del Carmen. En algo que, que esta mañana, cuando me entrevistaban en Radio Isla Cristina, pues denominaba algo así como la trilogía mariana de, de Isla Cristina. Voy a intentar desgranar a lo largo de, de la intervención cómo la Virgen del Rosario llega al momento en el que nos encontramos actualmente. En principio, la imagen de, de Nuestra Señora del Rosario fue traída a Isla Cristina desde la ciudad de Mataró, en el año 1789, de ahí los 225 años que conmemoramos, por Salvador Casanova. Eso nos lo cuenta el padre Mirabén en la memoria sobre la fundación y progresos de la Real Isla de la Higuerita, donde nos da otros datos sobre, sobre la Virgen del Rosario y sus primeros momentos en, en la isla. Ese mismo año de 1789, la pequeña iglesia de, de la Plaza de las Flores, actualmente, donde, donde se encontró hasta, hasta el 22 de julio de 1936, tenía una sola nave de reducidas dimensiones y cuando llega la Virgen del Rosario en 1789 se labra una pequeña capilla en el lado norte, colateral a, al Evangelio, es decir, vendría a corresponder más o menos a la puerta de la caja rural esa primera capilla. Ahí, se, con el permiso del entonces arzobispo de Sevilla, Alonso de Llanes y Argüelles, pues se le levanta esa primera capilla única que tenía la, la Iglesia de los Dolores de, de la Higuerita. Un poco después, unos diez años después, se decide hacer una obra de ampliación en la Iglesia, para lo cual se derriba parte de la capilla y se amplía, formando una Iglesia un poco rara, una Iglesia de dos naves, y se labra una nueva capilla para la Virgen del Rosario justo del otro lado, más o menos delante del Banco Santander, para que nos hagamos una idea de la situación actual. El altar mayor vendría a ser donde hay una placa en, en el suelo del paseo que, no, que nos lo recuerda. En su momento, y también por el, por el mismo padre Mirabén, sabemos estas noticias, se le hizo un retablo que suponemos sería bastante simple, y que fue sustituido años después, en 1813, por otro que él denomina al gusto de la escultura moderna. El gusto de la escultura moderna, cuando habla el padre Mirabén, no es otro que el estilo neoclásico, y que fue costeado por el gremio de mareantes. Después hablaremos del gremio de mareantes y su importancia con la Virgen. Según el inventario parroquial del año 1927, publicado por, por Jesús, que se encuentra por aquí entre nosotros, la única capilla con la que contaba el templo era la dedicada a Nuestra Señora del Rosario, de unos 29 metros cuadrados y cubierta de cielo raso. Dicha capilla contaba con una ventana con reja al exterior y una puerta de cristales de colores y tela metálica. También describe el altar de la Virgen del Rosario de la siguiente manera. De madera jaspeada, con cuatro columnas en el retablo, en medio de este una urna con puerta de cristales en donde está colocada la imagen de la Virgen, patrona de la ciudad. Es de forma de candelero, salla de tisú de plata, manto brocado, mide un metro cuarenta centímetros de altura, corona y cetro de plata, rosario con engarces de plata y cuentas de nácar. Un precioso niño de talla como la Virgen, con potencias y corona de plata. Al lado del, del Evangelio, una repisa con la imagen de Santo Domingo, de talla, de 120 centímetros, diadema y estandarte de plata y al lado de la epístola la imagen de San Francisco de Asís 
de altura similar y clase a la de Santo Domingo, también con diadema de plata y un crucifijo de madera en la mano. Los objetos del culto de la Virgen del Rosario, nos dice el inventario, que los tiene solo para cuidar de su conservación don Juan Campos Carbonel. Su hermana, Socorro del Campo Carbonel, fue durante muchos años también la camarista de la Virgen, a la que dotó, entre otros regalos y donaciones, con sayas y el magnífico manto que aún hoy posee la Virgen. Según los datos que tenemos, cuando en 1789 llega Salvador Casanova con la Virgen del Rosario desde Mataró, en la Iglesia de los Dolores solo estaba esta, la Virgen de los Dolores, que ya constaba desde hace unos dos años antes como una imagen de las llamadas de bulto, es decir, una imagen de candelero o de talla, toda ella de bulto redondo, puesto que su primera representación había sido un cuadro. Ya dos años antes de que llegara la Virgen del Rosario, la Virgen de los Dolores era una imagen de talla. Y tenemos, pues, en los confines del siglo XVIII, dos imágenes de la Santísima Virgen, una dolorosa, otra de gloria, una la titular del único templo que había en la isla, en esos momentos con el rango menor de capilla, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de los Doce Apóstoles de la Redondela, y otra cuya protección, la Virgen del Rosario, se extiende al mundo de la mar relacionada con el gremio de Maregante. De hecho, cuando la Virgen de los Dolores reciba como donación la magnífica corona que aún hoy posee, la que luce normalmente en las grandes festividades, el Viernes Santo, el 15 de septiembre, la inscripción de la misma es la que os voy a leer literalmente. Esta corona la donó Juan, el apellido no se sabe porque en una restauración antigua se perdió, hay una soldadura, y su esposa Teresa Rodríguez, para que le sirva a la Virgen de la Higuerita en las fiestas del año y la tenga, ahí hay otro borrón, y la tenga, lo vuelvo a repetir, y la tenga, y la tenga. Año 1794. Es curioso porque, aunque tiene esas dos soldaduras que nos impiden ver el nombre de, el apellido del donante y lo que quiere que la tenga, tiene una inscripción enmendada con la misma letra, pero no en los mismos renglones. Y la inscripción dice, para que le sirva a la Virgen de la Higuerita, y ahí en medio pone Dolores, a la Virgen Dolores de la Higuerita, para especificar a cuál de las dos imágenes que había en el pueblo le habían regalado la corona. Tampoco creo yo que la corona de la Virgen de los Dolores le estuviera buena a la Virgen del Rosario, pero por si acaso los donantes los especif lo dejaron especificado. Hasta ahí el siglo XVIII y los primeros 20, nada, ni 20, 11 años de, de vida de la Virgen del Rosario en, en Isla Cristina. Y entramos en el convulso siglo XIX, un siglo que comienza con el movimiento ciudadano en Isla Cristina, que aclama el 6 de febrero de 1805, en las puertas de las casas consistoriales del Ayuntamiento, a la Virgen de los Dolores como patrona. Hay una reunión a toque de campana, se convoca al pueblo y el pueblo aclama en 1805 como patrona a la Virgen de los Dolores. Se iniciarán los trámites pertinentes y hasta 1819 la Santa Sede no emitirá las bulas que justifican a la Virgen de los Dolores como patrona de de la entonces Real Isla de la Higuerita. La devoción a ambas imágenes, pues, tiene la que tiene en estos momentos y un ejemplo lo podemos ver en el testamento de dos personajes influyentes en su momento en, en la historia religiosa de Isla Cristina, como fueron el matrimonio formado por Pedro Grao Roig y Rosa Botello Ponce, quienes en 1825, en virtud de su testamento, Además de ordenar la construcción de un altar y la adquisición de una imagen de San José, donan 200 reales de Bellón para la confección de un manto a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores y donan también a la Virgen del Rosario un rosario de filigrana de oro, un broche de brillante y unos pendientes con piedras verdes. La devoción a una no quitaba la devoción a la otra. Entre muchos testamentos que se encuentran en el archivo de protocolos notariales de Ayamonte, sobre todo, de isleños de la época, donde se recogen donaciones de candelabro, donaciones de joyas a vírgenes de, de una clase o de otra, este me pareció que llamaba la atención 
puesto que recoge a las dos. Tenemos en la presentación, no paso muchas diapositivas porque no es de gran calidad ni, ni de gran importancia. Aquí tenemos el esquema con la llegada de, la, de las tres vírgenes en 1757 Nuestra Señora de los Dolores, en 1789 la del Rosario y ya en 1863, mucho después, la del Carmen, pero con importancia, como veremos. Imágenes conocidas por todos en el interior de la, de la parroquia, la Virgen de los Dolores, son de muy mala calidad por la antigüedad que tienen. Esta es de la Virgen del, del Rosario, que apenas se distingue. Sin embargo, esta es muy buena, de la Virgen del Carmen, tiene muchísima mayor calidad. Y aquí está San José, también el que, el que existió hasta 1936, que se supone que es el donado por el matrimonio Grau Botello. Mientras tanto, nuestra protagonista, la Virgen del Rosario, sigue recibiendo el culto y los favores del gremio de Mariante. Ya hemos dicho que íbamos a entrar someramente en qué es este gremio y no es más que una asociación que arranca, los gremios arrancan en la Edad Media, pero que se mantiene hasta el siglo XIX, es el antecedente directo, podríamos decir, de la cofradía de pescadores, de la asociación de armadores, donde una serie de personas que trabajan en, en un mismo colectivo, en este caso los mareantes son los marineros, los armadores, los patrones de Ávega, pues se agrupan para, de una manera solidaria, tenían unas contribuciones al gremio, no es pensar que no había pensiones, no había ningún tipo de seguro social, pues se socorrían entre ellos, aportaban, en caso de naufragio, pues le daban a la viuda, si había, o a los huérfanos, una cantidad de dinero, o, es, por ejemplo, el gremio de mareantes de Ayamonte, se conserva la propia ermita de San Antonio, que era el que tenían ellos como patrón, conservan esa la, las clases donde impartían a los hijos de los marineros pues una instrucción primaria básica, ¿no? Pues el gremio de mareantes de Isla Cristina, de la Higuerita primero, se, se agrupa en torno a, a la devoción de la Virgen del Rosario. Como vimos, es el, el que le labra la capilla en 1789, cuando llega a Isla Cristina, el que le costea su retablo en 1813 y el que fomenta su culto y, y su protección. En este momento... El gremio de, Maria, de mareantes es curioso porque tenía, aparte de esta capilla de la Virgen del Rosario, tenía también una ermita propia situada en las inmediaciones de, de donde están los árboles de colores, ¿eh? de la rotonda de los árboles de colores, era la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. La historia de la ermita no viene al caso, pero bueno, era propiedad de este gremio y como veíamos en la última revista del Rosario, en un artículo de, del profesor Arcadio Menguiano, pues el último que vamos se encargaba de, de decir misa los días de fiesta y, los, domin y lo, los domingos normales fue el último guardián que tuvo el convento de la Rábida una vez que los frailes fueron expulsados. Este gremio de, de mareantes conocemos algunas noticias también muy sueltas y a través de la historia canónica de las hermandades que publicó por entrega Jesús Bogarín hace unos años, sabemos que en 1854 la única hermandad existente era la de la Virgen del Rosario, en Isla Cristina. Pero el padre Mirabén, cuando contesta a las respuestas del cuestionario, donde se le pregunta por las hermandades que hay en la parroquia, dice que, que, bueno, que es la única hermandad, aunque no tenía la aprobación canónica, la cédula real que necesitaba en aquellos momentos, y que su actividad era más bien fruto de la devoción popular y se reduciría prácticamente al rezo del, del Rosario de una manera piadosa. Es probable que esta hermandad no fuese más que los mismos componentes del gremio que se reunían ellos o sus mujeres para rezar el, el rosario. De hecho, el gremio de mareante le dedicaba estos cultos, pero no la sacaba en procesión, por lo menos no de una manera fija, puesto que se conserva una documentación del año 1862 donde solicitan el permiso para sacarla de manera extraordinaria en rogativa. La Virgen del Rosario se conserva hasta de 1862. Hay testimonios también de principios del siglo XX, aunque ya ahí sí había la procesión anual, de sacarla de manera extraordinaria. Igual que en, hay sitios donde se puede sacar una imagen de un Cristo, de una Virgen, para pedir 
por una epidemia, por un que llueva, porque deje de llover o por muchas, uh -huh. muchos motivos. En Isla Cristina la Virgen del Rosario salía de manera excepcional hasta la playa, se sabe que se metía en el agua y se le pedía abundancia de sardinas y de pesca para la población. En 1864, dos años después de, de esta procesión extraordinaria, hay una orden gubernamental por la que se suprimen todos los gremios en España. También el gremio de mareantes de Isla Cristina. Y esto, sin duda, debió de influir de manera negativa en la devoción a la Virgen del Rosario. Sabemos que don Prase de Sarandieta Pérez, que era entonces el, el párroco, le costó mucho trabajo obtener de los liquidadores del propio gremio los enseres de la Virgen que ellos custodiaban, aunque con el tiempo se vio obligado, al no poder mantener la propia parroquia, el culto, a consentir y nombrar un mayordomo y una camarera de la Virgen. Justo en un año antes, en, en el año, hemos dicho, la procesión extraordinaria en el 62 y en el 64 la liquidación del gremio, en el año 63 había llegado en el mes de julio, a finales del mes de julio, la Virgen del Carmen. Habría sido bendecida y con esto completamos la trilogía mariana, esa que hacíamos ilusión, a alusión al principio y de eso celebramos también los 150 años el, el pasado 2013. Como decía el padre, al padre Zarandieta, le, le costó conseguir esto del gremio y en 1877 ya vería que el culto a la Virgen del Rosario no era el deseado, que cuando don Ildefonso Prieto y Luque y su mujer Rita Carbonel Zarandieta se postulan para, para el cargo de mayordomo y de camarera del altar y de la Virgen del Rosario, el párroco accede y obtiene los pertinentes permisos del arzobispado de Sevilla. Antes hemos nombrado en el inventario parroquial del 27 a Juan del Campo Carbonel, a su hermana Socorrito Campo, y esta Rita Carbonel Sarandieta es la tía de, de estos dos personajes. La familia que sustentó durante mucho tiempo el culto a la Virgen del Rosario fue la familia Carbonel, como la vinculación de la familia Romeo lo tenía con la Virgen de los, de los Dolores. Se da la circunstancia también de que en estos precisos momentos don Ildefonso Prieto y Luque ocupaba la alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Isla Cristina. Y aquí es donde comienza a implicarse de manera oficiosa en las celebraciones de la todavía considerada patrona de los marineros, el ayuntamiento. El ayuntamiento, a base de solicitudes hechos primero a título particular por el entonces alcalde y mayordomo de la Virgen, pues costea la cera de la función, se encarga de, inv de invitar a diferentes predicadores para que vengan el día 7 de octubre a al panegírico de la Virgen y empieza una relación que no por ello porque se conservan también desde, desde mucho más atrás y hasta muchísimo más adelante los pagos en el mismo sentido y las asistencias de la corporación en pleno a la función de la Virgen del Rosario, a las, eh, perdón, de los dolores a las diferentes funciones, puesto que era la patrona. Se da la circu eh, perdón, cuando en 1879, además, Perdón, me, me he ido de párrafo. Aquí. Desde 1878, un año después de, del nombramiento de, de mayordomo y de, y de camarista de Ildefonso y Rita, se tiene constancia de que, como os decía, el, el ayuntamiento se encargaba de la acera y también de, de buscar los predicadores. Es curioso, puesto que en 1872, unos años antes, aparece la primera referencia por escrito de patrona de la Virgen del Rosario. Es una carta que el alcalde, Juan Milay Grao, manda a un cura que estaba en esos momentos en Marmolejo, en la, en la diócesis de Jaén, pero era un cura natural de Isla Cristina. También era Carbonel, era hermano de Rita, don Juan del Camp, eh, Carbonel Sarandieta, y es el invitado. Y este, en su, en su respuesta, dice que estaría muy gustoso de asistir a predicar la patrona. Suponemos que, que Juan Carbonel Zarandieta, cuando utiliza el título de patrona, quiere decir patrona de los marineros. 
porque no hay documentación al respecto hasta más de 50 años después donde se vuelva a nombrar patrona a la Virgen del Rosario y sigue siendo patrona a todos los efectos, tanto en el ayuntamiento como en la iglesia, en esos momentos, la Virgen de los Dolores. En 1879 aparece la hermandad sacramental, la primitiva hermandad sacramental de Isla Cristina, que hoy está fusionada con la cofradía del Cristo de la Vida, y en ese año redacta sus primeras reglas. Entre los numerosos artículos hay uno que llama mucho la atención, porque se obliga a la hermandad a acudir corporativamente con sus sin pecado a la procesión de la Virgen del Rosario. Desde entonces hay una, una especial relación entre la hermandad sacramental y el culto a la Virgen del Rosario, que quizá puede, de esta época puede adaptarse con intermitencia hasta los años 40 la participación de la Virgen del Rosario en las procesiones del cuerpo. También participaba el niño de la bola, el niño Jesús que se conserva en la parroquia, en dos pasitos, y hay un, algún momento en que incluso también participó la Virgen del Carmen. Pero sin duda la, la que siempre lo, lo hizo las veces que el Santísimo no fue solo por las calles, fue la Virgen del Rosario. Con esto continúan pasando los años y nos colocamos a la entrada de, del siglo XX. A la entrada del siglo XX, en el año 1901, la Virgen del Carmen es nombrada patrona de la Marina Española, siendo considerada a partir de esos momentos patrona del resto de los marineros. Es un cambio donde la Marina, en el año 1901, asume como patrona a la Virgen del Carmen en detrimento, y por eso era patrona de Isla Cristina, la, la Virgen, patrona de los marineros de Isla Cristina, la Virgen del Rosario, porque desde el siglo XVI, tras la batalla de Lepanto, que se celebró un 7 de octubre, el, la Marina Española tenía como patrona a la Virgen del Rosario. Sin embargo, aquí cambia en 1901 a por la Virgen del Carmen y es cuando empieza a hablarse de, de la Virgen del Carmen como patronas de los marineros también a nivel local. Conviene a estas alturas hacer casi un parón y una reflexión para aclarar tres ideas sobre estas tres imágenes. Nos encontramos pues a principios del siglo XX con la tesitura siguiente. La Virgen de los Dolores... Es la titular del único templo de la localidad desde 1757. Había sido aclamada popularmente como patrona en 1805 y oficialmente desde el Vaticano en 1819. La Virgen del Rosario, que ha llegado desde Mataró en 1789 y desde entonces es tenida como protectora del gremio de Mareante, que se había extinguido en el año 64, va vinculándose a partir de esa fecha al ayuntamiento y entre el ayuntamiento y la parroquia se encargarán de su culto. Y la Virgen del Carmen, la devoción más nueva en esos momentos, que había sido bendecida en 1863, es nombrada a nivel nacional patrona de la Marina en el año 1901 y la devoción de la Virgen del Carmen va paulatinamente en aumento y de la mano de este hecho. Así entramos en el siglo XX... Y nos vamos acercando a una década crucial para la, para la devoción a la, a la Virgen del Rosario y todo el cambio que se da, digamos, en el organigrama religioso de Isla Cristina. La década de 1920 es la década de mayor esplendor económico, cultural de nuestra ciudad y, sin embargo, es una de las más desconocidas, puesto que a nivel político ha desaparecido toda la documentación referente a la alcaldía de, de Román Pérez Romeu, que fue el alcalde que más tiempo estuvo en activo en esa época, después de la reorganización que hizo Diputación, probablemente a mediados de los 80, alguien se dedicó a hacer, desa porque inventariado sí estaba, a hacer desaparecer las actas capitulares, las cuentas, la correspondencia y la mayoría de los referentes a esta época, con lo cual nos ha privado de una riqueza importante para la historia de nuestro pueblo. En este preciso momento es el que viene a trastocarse todo el, el esquema que presentaba de las tres vírgenes. Y hay que tener en cuenta también esto de que don Román fuera el alcalde porque su madre, Dolores Romeo Portas, y posteriormente su hermana, Lolita Pérez, serían las encargadas del culto a la Virgen de los Dolores. 
Con lo cual, choca un poco que la imagen de mayor devoción en su familia, la Virgen de los Dolores, la patrona de Isla Cristina, siendo el alcalde, fuese cambiada por la Virgen del Rosario. ¿Y por qué? Pues no se sabe. En el año 1926, el párroco Salvador Sánchez Paloma, que ya hemos nombrado varias veces, se dirige por carta al arzobispado, a Sevilla, y habla por primera vez de la Virgen del Rosario como patrona. Por primera vez, si salvamos esa carta del año 72 de Juan Carbonel Zarandieta. La carta, además, recibe una respuesta positiva a sus peticiones y nadie desde arriba, desde la Curia Metropolitana de Sevilla, le contradicen el título que él expone de la Virgen del Rosario como patrona. Ese mismo año también don Salvador habla de la existencia de una hermandad de la Virgen del Rosario, de la que poco más se sabe, pero que en el inventario por él realizado de la parroquia, y al que ya hemos hecho alusión para describir la capilla, el retablo, las imágenes que había, también cuando toca hablar del apartado del archivo parroquial, se habla de un libro de la Hermandad del Rosario. La mayoría de, de la documentación fue destruida con la parroquia el 22 de julio del 36, quedando apenas unos apuntes de, de partidas bautismales de los años centrales del siglo XIX y de la década de los 70. ¿Cómo se explica este cambio? ¿Cómo se concibe, como decía, que la familia Romeu permitiera esto, además con el carácter y la política caciquil al uso en la época? No tenemos respuesta a estos interrogantes, pero sí la certeza de que en estos momentos la Virgen del Rosario es considerada patrona de Isla Cristina y que esa idea permanecerá en el imaginario colectivo hasta estos momentos. ¿Qué pasa entonces con la Virgen de los Dolores? Pues nos encontramos en una década, la de 1920, en la que dicha imagen llegó hasta tres veces a salir en procesión en la misma Semana Santa. Salió acompañando al Cristo de la Vida, al Gran Poder y después su día, el, el Viernes Santo. En esos momentos el Cristo de la Vida salía el jueves. No era devoción lo que le faltaba a la Virgen, que se sacaba hasta tres veces. ¿Qué pasó? La Virgen del Rosario, de los Dolores, perdón, es que es un lío, la Virgen de los Dolores seguirá siendo la titular de la, de la única parroquia existente, la parroquia matriz de la ciudad, de la que se irán desgajando en sucesivas fechas las feligresías de nuevas parroquias, como la del Gran Poder y la de la Virgen del Mar, quedando unida ya a finales de la década de los 60 a la recién creada cofradía del Cristo de la Vida. ¿Y la Virgen del Carmen? Pues desde principios del siglo XX goza sin discusión del patronato sobre los marineros isleños, aunque a partir de la llegada de la imagen de Nuestra Señora del Mar a la barriada de Punta del Caimán, este patronato se encuentra dividido entre la marinería de la otrora independiente barriada entre una y otra virgen. Hasta ahí la la devoción a, la, a las distintas imágenes. Yo sé que cuesta un poco explicarlo, lo he intentado de la, de la mejor manera posible porque son muchos conceptos y tres cosas que además nos trastocan mucho de lo que, de lo que venimos viviendo actualmente. Los festejos y la, y la parte lúdica que han acompañado a las celebraciones en honor de la Virgen del Rosario merecerían un capítulo aparte, pero han pasado a lo largo de todos estos años por una serie de, de altibajos que en la actualidad hacen que tengan un marcado sentido religioso, con la celebración de la novena, el rosario de antorchas en la víspera de su festividad y la solemne función y la procesión del 7 de octubre, sobre todo desde que el Consejo de Cofradía se hace cargo de la organización de los mismos. También en su vertiente de festejo se, se nutre de, de diferentes actos, con verbena, con lo típico de las de la fiestas religiosas, pero tienen predominante carácter religioso. Nos encontramos también con una fecha importante para la devoción a la, a la Virgen del Rosario, en una década difícil, como fue la década de los 80, donde el ayuntamiento se vio obligado, por decirlo de alguna manera, a acudir y solicitar de las hermandades de, de las cofradías de penitencia, porque en un principio fue así, más que de las hermandades de gloria existente, la ayuda para continuar con el culto a la Virgen del Rosario, un culto que, que languidecía. Y en estos momentos, en 1989, 
también para relanzar un poco la, la devoción a la Virgen, el 10 de octubre se le impone a la Virgen la medalla de la ciudad, es el momento que refleja la fotografía, el paso de la Virgen es llevado a las puertas del ayuntamiento y vemos al, al alcalde en lo alto del paso para imponerle la medalla. Estas celebraciones se enmarcaban en, en los actos de conmemoración del segundo centenario de su llegada a Isla Cristina, aunque erróneamente se participaron por el gobierno del alcalde de la foto, de Gonzalo Carrasco, como los dos siglos de su patronato. Una, un error garrafal, puesto que 200 años sí de su llegada, pero ni era patrona ni ese pat legalmente, como no lo es ahora, ni esa devoción como patrona podía retrotraerse a 200 años de antigüedad. Curiosamente, esta distinción, que es la primera imagen religiosa que la recibe en nuestra ciudad, la conseguirán años después las otras dos vírgenes de, de la trilogía. ¿no? La medalla de la ciudad le será impuesta a la Virgen de los Dolores el 15 de, diciembre de, de, perdón, de septiembre de 2007, con motivo del 250 aniversario de su llegada, de la llegada de esta vocación, y la del Carmen los recibiría el, el 27 de junio del año pasado, en el 150 también de su bendición. El intento de, de poner un poco de, de cordura en este pequeño galimatías local sobre las diferentes patronas ha sido siempre infructuoso, puesto que choca de lleno además con las directrices actuales de la Santa Sede, que no consienten en arbitrarios cambios de patronos en lugares donde ya los haya. De esto Jesús Bogarín, que está entre el público, sabe muchísimo más que yo. Pero sí que ha habido pasos donde se ha intentado que la Virgen del Rosario gozase de la legalidad que no tiene. Para que una imagen religiosa, un santo, una imagen de Jesucristo, una imagen de la Virgen, sea considerada patrona de, o patrón de una población, tiene que tener el visto bueno y tiene que emitir la Santa Sede unas bulas de patronato. En este caso, la que lo tiene desde 1819 es la Virgen de los Dolores. Fórmulas e intentos para la Virgen del Rosario los ha habido. En diciembre de 2008 se elaboraron dos informes sobre la devoción, tanto a la Virgen del Rosario como a la Virgen de los Dolores, y a tenor de los mismos, pues por su contenido, inclinaban la balanza hacia favor de la Virgen de los Dolores, porque los hechos que contamos son los que son. La documentación que tenemos hasta el momento es la que es. Si algún día apareciera una documentación en otro sentido, pues podría hacerse algo. En las últimas gestiones, además, realizadas a, a petición del Consejo de Hermandades en, ante el Obispado de Huelva, que nos puso en contacto Jesús Bogarín y a mí, hemos estado hablando, Jesús ha preguntado en Huelva, y hacen bastante inviable esto, porque, bueno, requeriría el consenso, en este caso, se hablaba de la posibilidad de nombrar a la Virgen del Rosario patrona del municipio de Isla Cristina, lo cual englobaría a las cinco parroquias existentes, las tres que tenemos en la ciudad, más la de Pozo del Camino y la Redondela. Tendría que tener una fuerte adhesión popular y, hablando coloquialmente, a ver quién le pone el cascabel al gato. Porque ellos, además, han celebrado hace poco los nombramientos en la redondela del patronato de la Virgen de la Esperanza y en pozo de la, del inicio, digamos, de la aprobación previa por el obispado, supongo que con vistas a llegar a la Santa Sede, del patronato de María Auxiliadora sobre la barriada. Con lo cual, es complicado. La realidad es la que es. La Virgen de los Dolores oficialmente es la que cuenta en Roma como patrona de Isla Cristina. Quizás sentimentalmente en Isla Cristina tiene más peso como patrona la Virgen del Rosario y ahora la de los marineros es la Virgen del Carmen. A ver si nos decidimos y optamos por una ya de una manera más seria, porque es lo que, lo que dice el obispado, ¿no? que este cambio de, de patrona no puede ser tan arbitrario. Un par de imágenes más. Esta de, de la Virgen del Rosario, que es sintomática porque, fijaros, de contar con la única capilla propia en la vieja parroquia situada en la Plaza de las Flores, cuando se construye el nuevo templo 
el actual, el de la Gran Vía, la Virgen del Rosario lleva proyectada una capilla que no se realiza, se queda tapiada por falta de financiación y se coloca allí delante. Cuando en, en 1967-68 se producen unas obras de remodelación de la parroquia, se termina el campanario, se arregla la fachada y va destinada una cantidad para abrir de nuevo la, la capilla de la Virgen del Rosario. Pero el terremoto consiguiente hizo que ese dinero se destinara a arreglar la parroquia. La Virgen se vuelve a quedar sin capilla. Después, por una serie de circunstancias, llega a la, a la parroquia desde Punta del Caimán, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío, se instala en ese lugar y la Virgen del Rosario pasa a la capilla de, del Perpetuo Socorro. Primero estuvo un, en un rincón de la iglesia, pasa aquí a la capilla del Perpetuo Socorro hasta que en las últimas obras realizadas sí se ha abierto la capilla correspondiente a ella en, en el proyecto inicial de la obra, aunque se ha permutado, como sabéis la mayoría, por el sagrario, por mayor comodidad para el culto al Santísimo. Y por fin vuelve a tener un lugar digno dentro de la parroquia. Tiene además eh, un auge en su culto con el besamano que la acerca previo la, al comienzo de la novena, el recuperar la novena es algo muy positivo, porque va acercando poco a poco a las nuevas generaciones también hacia la imagen de, de la Virgen del Rosario. Que bueno, si bien no tiene los papeles, sí podemos hablar de que es eh, una de las grandes devociones de Isla Cristina. En la iglesia vieja, en la iglesia de la plaza, habían muchísimas imágenes, algunas con, con bastante antigüedad, como se me viene a la cabeza, la, la Virgen de, del Amor Hermoso, una, una vocación muy bonita, ¿no? Y de casi tanta antigüedad en la parroquia como podría tener la Virgen del Carmen, pero que, que no se repone tras la guerra porque no tendría esa devoción. Se repuso en una época de, de una coyuntura difícil económicamente y socialmente, ¿no? Se reponen las imágenes principales de devoción. Por eso se repone, sin duda, la Virgen del Rosario. Esta foto no es de mucha calidad, pero es curiosa. Es poco antes del cierre de la parroquia y tenemos junta a la Virgen de los Dolores y a la Virgen del Rosario. Es de pésima calidad, pero es el tiempo que estuvieron. Es una pena porque no he conseguido otra. De este lado está la Virgen del Carmen y esa hubiera sido la buena, el, el coger a las tres imágenes juntas. Y esta corresponde a un acto que tuvo a bien el Consejo de Hermandad de celebrar en, en la pasada festividad del Corpus como su, fue su traslado a la ermita a la capilla del antiguo grupo escolar Nuestra Señora de los Ángeles, y así iba ataviada y así fue en el traslado. Y además la Virgen luce en el pecho la medalla de la ciudad, es la Cristina, terciada sobre la media luna tiene el bastón de mando que la, que la acredita como alcaldesa honoraria perpetua, solo hay dos títulos así en la ciudad, la Virgen del Rosario y Román Pérez Romeu, y después luce también diferentes medallas. Tiene la, hermandad de, la de medalla de la hermandad del Rocío, la medalla de, de la hermandad del Cristo de la Buena Muerte, la del propio Consejo de Hermandades, fruto de esa relación especial que las hermandades de Isla Cristina tienen a través de su consejo y que la, eh, también recibe el título de protectora de todas las hermandades de, de Isla Cristina. Y con esto, si le damos a la luz, nos vemos. <risa> Termino mi intervención. Si alguien quiere hacer algunas preguntas, Agustín, pues con gusto dice que las contestará. Me expongo, venga. Yo sé que, que el tema es complicado de entender, que son muchos datos, muchas fechas, que ahora cambiamos a una patrona por otra, a una patrona de los marineros por otra, y son cosas que cuestan, ¿no? Para que después digan por ahí que no tenemos historia. Si tenemos de todo, tenemos de todo, ¿no? Porque escucho decir, no sé si no ha venido a mí, a la Virgen de Rosario le llaman la Iota porque la introdujo luego en su nueva época. ¿Flota? Pues no lo, no lo sé, si sí, sí, iría una réplica de, de la Virgen de Rosario. ¿Algún cuartito de la Virgen o se encomendó? Sí que, sí que es verdad que la, el, la protección sobre los marineros, como decía antes, es desde, desde el 7 de octubre de 
1571, creo recordar, no, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, que es la batalla de Lepanto, cuando la, la flota de las armadas cristianas, encabezada por España, le hacen frente a la flota musulmana y la derrotan. Es una batalla memorable y se atribuye la, la victoria a la intercesión de la Virgen del Rosario, que celebraba ese día su festividad, pues se le atribuye esa gracia y desde entonces se tiene como patrona. San Telmo es otra de, de las devociones fuertes entre la marinería. Es curioso porque parece que la, la primera imagen de la Virgen de los Dolores, esa que el padre Mirabén dice que vino en 1787 y que él dice que era muy fea en las memorias, dice que, que era muy fea y por eso mandó ejecutar la, digamos que la actual, la de Astorga de 1814, también vino de Mataró, según narra la, la memoria. No sé si en la ciudad de Mataró la Virgen del Rosario era la patrona del gremio de mareantes, desconozco ese dato. Que hubiera gremio de mareantes casi seguro, como toda ciudad costera eh, tendría cercana a la costa, tendría su, su gremio para los trabajadores de, este, de esta profesión. ¿no? Pero también, Agustín, la, la relación es la que tiene con Cádiz. También, que la, la madrada, por supuesto. Siendo la patrona de Cádiz. La Virgen, la además, no, no solo a través de la, de la almadraba, sino que, que aunque administrativamente, hasta 1834, cuando se crean las provincias actuales, ¿no? Y la Cristina, porque la Higuerita, porque viene todo junto en, en ese momento, era la realidad de la Higuerita, dependía del reino de Sevilla. Cádiz tenía muchísima más fuerza, pero por otro doble sentido. Estábamos en tierra de Realengo, en una tierra rodeada de las tierras del Marqués de Ayamonte, del Marqués de Astorga, como el Ayamonte, la Redondela, el Lepe y tal, pero nosotros éramos una isla dentro de ese propio Marqués de ¿no? Y nos gobernaba la Marina. Marina que tenía su sede, la Capitanía General, en el, el departamento de Cádiz. ¿no? La influencia. Además de todo eso, Cádiz estaba en la ruta de, de la navegación de cabotaje de camino hacia la, las tierras de Cataluña, de Levante, de, de la zona de Almería. Era el puerto y la, y la referencia más importante. ¿no? Sí, sí, era, la, era más fácil casi llegar a Cádiz que a Sevilla hubiera que remontar el Guadalquivir, pero pues, no digo ya en diligencia o, o a caballo. Pero... ¿Durante los sucesos del 36 sufrió algún tipo de daño en la imagen? Si comparamos, es que la fotografía que tenemos... Había otra, pero estas cosas de la informática había una un poco, un poco mejor a la que hemos visto. Vuelvo rápido hacia atrás, porque aquí apenas se aprecia. Una de la procesión del año 1919, creo yo, porque es la que aparece publicada en el programa de fiestas de, del año 1920, por eso me aventuro a pensar que es del año anterior, donde se ve un poquito más. Y, y existen también algunas representaciones antiguas, ese cuadro coloreado, que es la, quizás es la que menos, Francis, podría corregirme, es la que menos sufriera porque la fotografía es la que más se parece. Cuando se le haga el tag próximamente se le va a realizar y se concluyan los informes de, de un restaurador que está, que está viéndola, pues podremos saber algo más, Pedro. Si alguien tiene algo más. ¿no? También es curioso que en el, en el año 54 cuando se crea la diócesis de Huelva y se hace esa protección de con las patronas de toda la diócesis, de los pueblos, no, 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 no. va a la Virgen, va del, la Virgen Carmen. del Carmen. Por Isla Cristina va a la Virgen del Carmen. Y además hay otro dato curioso más a añadir a eso. En el, en el, en el, seminario, en el seminario de Huelva hay un pasillo con fotos de todas las patronas de los pueblos y ponen debajo de un cuadro de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Cristina. O sea, el propio Bipao está un poco ligado con él.
y ya aprovechando Agustín dentro de todo esto que tenemos entre las patronas y el patrón de la Cristina pues patrón eso Porque mira mira me, me alegro que lo diga San Lucas no, es, no ha existido nunca la imagen de San Lucas lo de San Lucas es un bulo que hay quien le atribuye a don Manuel Zapata no se sabe San Lucas no ha existido no existe quién sabe cuándo es San Lucas Nadie sabe cuándo es San Lucas. ¿Quién hace? ¿Quién ha celebrado la fe? ¿Quién hace? No, no me refiero que cuándo cuando es, no quién es, sino sí, el 24, ¿no? El 24 de octubre puede ser. Pero San Lucas jamás ha existido en, en Isla Cristina. Si hay alguien, alguna imagen, que pueda hablar de, de un patrón de Isla Cristina, sin duda es San José. A San José y es otra obra preciosa del Padre Mirabén, que permanece inédita. Es un sextenario de una calidad altísima, a nivel espiritual, a nivel teológico. Es un sextenario a San José y los misterios dolorosos de la Virgen. Está todavía inédita, es un manuscrito de un volumen muy considerable. Y San José era el tenido por la devoción isleña casi como patrón. Además, volviendo a lo de lo que he citado antes, el ejemplo de la Virgen esa del amor hermoso, que no se repone tras la guerra. San José se repone. Por algo será. Y la Inmaculada también era una devoción bastante... La Inmaculada era una devoción bastante fuerte porque además tenía en torno a ella a la Asociación de las Hijas de María desde el siglo XIX con varias refundaciones, pero que, que tenían una fuerza considerable. Y bueno, en su hermandad llega hasta la actualidad y actualmente funcionada con, con la tuya de, del cautivo, ¿no? Y es una, es una devoción muy importante. Imágenes que, que se pierden y devociones que se pierden, como la del amor hermoso, como la de la, la ermita de la Virgen de la Soledad, a la que he hecho referencia antes, que nada tiene que ver con nuestra Virgen de la Soledad maravillosa que tenemos en la actualidad. Son de, devociones que van y que vienen a lo largo de la vida de, un, de una comunidad, de un pueblo como, como el nuestro en este caso. Tenemos una comunidad que por lo menos es rica en devociones. Porque tenemos personas que tenemos tres vírgenes en el pueblo. Y cuando la cuenta, ¿cuál? Cada una elige lo que, la que más se le hace. Con la que más se identifica a uno, ¿no? Lo dejamos contar. Bueno, Agustín. Bueno, Agustín. Desde este modesto recuerdo. Que... ¿Hay alguna pregunta más que nada? No, 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 que se ha levantado un señor, ya está, ya está. Este modesto recuerdo que desde la Delegación de Cultura entregamos siempre a todos aquellos que han dado aquí la, la ponencia, es una cerámica realizada en los talleres por Victoria Alonso y que representa el escudo de nuestro pueblo. Pues, muchísimas ah. gracias. Este, parto, ¿no? este no lo parto. <risa> Thank you.